家下午好，我是小秋。现在我要跟我老公去发面条给一位哥，在浙江。他在呃我们的视频上看到我们家在做面条嘛，所以他就买五十斤支持我们。面条已经装好在车后面了，搞这帽子，这下雨又下不到。为了安全起见嘛，要遵守交通规则。<笑>那你不拿一个给我呢？那等一下，大街上再带啊，你的在后面。我现在就带啦。那拿去。那你得抱宝宝给我。那抱他过来，来坐这边。我要坐这边吗？啊，坐这里吧。有这个车特别方便哦。是啊，下雨淋不到。是比那摩托车好一点。来抱抱抱，来去抱抱抱。每一天去哪里都是要抱着孩子一起去。来，给他试一下。<笑>来嘛，不怕的。来，<笑>看他什么表情啊？<笑>太小了，他头太小。他小不用带啊。走，上车了。等一下太晚了。好。像你骑的话，这个路都不够你走啊。这个刚刚好够一个三轮车吧，<笑>再来一个小车的话都是不够的。这么宽的大路，说不够走，你<笑>看什么人啊？老公，这路边他们在弄什么吗？电线杆。电线杆。可能这你要重新换那个电杆，因为时间太久。我看你们村里面这电线杆全部都是新的，怎么还要换了那么大？具体的我也不清楚。我们那边都是那个竹竿。哈哈哈哈哈。我们两个现在来到物流这边了，这是刚才我跟我老公自己包的。还是挺有技术的，挺有个技术，这么丑，但是小秋包的，是你包的，这个是我包的，大家看漂不漂亮？<笑>我们都是用这个气泡垫包起来，防止它碎嘛、嗯。剩下这个气泡，我们是拿过来用垫在那箱子边边的，这样子的话可以防碎。细面嘛，没办法，多多少少都会碎一点点的。等一下，全部把它全部裹起来，这。在一起嘛，然后放在那个纸箱里面嘛。嗯、哦，懂了。他们物流这边都是发重的东西，你们看到没有？摩托车啊，什么都是重的。我现在还没有准备好，等以后我准备好了，我把那个呃泡沫箱、纸箱，还有气泡垫这些全部安排上，因为我们刚开始。还有一些东西还没那么齐全，<笑>不懂嘛，就慢慢来嘛，老公。那还要等人家多久呢？他说他到那边来了，可能二十分钟吧。没事，那我们就在这里等一下就好。嗯、看这个天气，要准备下雨了。啊、还好还好来得及、哦。嗯，你坐里面等就好啦。帅不帅？我像不像老板？帅。戴<笑><笑>这个帽子更帅了。把你帽子放下来喽。都到这里了，不用带啊！<笑>哎，这是谁呀、啊？这是谁呀、啊？哎，叽叽叽叽叽，呃，不管去哪里，只要带他一起就觉得很开心啊！刚好过来，现在要来这里买一条鱼回去吃。每天我们不是吃猪肉的话，就是吃白菜。<笑>放一下口味，这罗非鱼你喜欢吃吗？哎，我差不多勉强吧。二十四块钱，二十四块钱。啊、哦，可以吧？我把那个钱转到你手机里面了。刚才卖面条的，我用了几十块买菜，还用跟我算那么清楚啊？等一下，你又以为我去干嘛了？要算清楚一点。以前有一些总是帮我着想，你嫁给一个比你小两岁。不懂事又幼稚，但我觉得不会啊，还是挺幸福的。不管挣多挣少了，他都会拿钱给我的。过来一点，过来一点，留在那里。不怕，你那些放好吗？一条鱼，还有一点土豆，还有包菜。这包菜你要怎么做啊？等一下回家再看。还有这个豆腐，还有一个，我要跟你说嘛，不然你又不知道。不用跟我说那么清楚的。那回家啦，黑啦。<笑>这老公还可以的哈、哦。为了我老公点赞，一出来就是忙一个下午，回来天都黑了。等一下做完饭吃，就是九点十点钟了。我们一天的生活就是这样子。<笑><笑>你要不要买什么？我
买点东西。好。小卖铺。这是小卖铺。我们每次都是在这里买东西的。你看你要买什么？下车、啊。你看每天都在爸爸背上的。爷爷在不在？哦，奶奶在。你要拿什么？还要拍一个抖音是吧？嗯，奶奶。要拍我在跟他玩，我要抽烟。嗯，不抽。太渴了吧？有点。你要什么？啊，我跟你一起喝吧。那行。省一点嘛，两个人喝一瓶就好了。那拿去喝。你看还要拿什么给小弟他们？嗯